മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ എം ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് കവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് സെയിം യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതായത് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെയിം യൂട്ടിലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ഒരു ഇൻഡിഫറൻറ്റ് കേവ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ വരച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലിപ്പോൾ സപ്പോസ് ആപ്പിളും അതേപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ചും ആണെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിളും ഒരു ഇരുപത് ഓറഞ്ചും നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആപ്പിളും പതിനഞ്ച് ഓറഞ്ച് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയും ഇങ്ങനെ ഓരോ കോമ്പിനേഷനും ഇതേപോലെയുള്ള ഓരോ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്നതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും കൂടെ പറയുന്നത് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് കൺസ്യൂമർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ കമോഡിറ്റി ഫോർ അതർ ഓക്കെ ഒരു കമോഡിറ്റിയെ മറ്റൊരു കമ്മ്യൂ കമോഡിറ്റിക്ക് പകരമായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എം ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിളും ഇരുപത് ഓറഞ്ചും എടുത്തു എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരുപത് ഓറഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷനിൽ പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഓറഞ്ചാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആപ്പിള് രണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് കുറഞ്ഞു ആപ്പിളിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് കൂടി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ഇത്രയാണോ ആ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ആപ്പിളും ഇരുപത് ഓറഞ്ചും തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ആപ്പിളും പതിനഞ്ച് ഓറഞ്ച് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന ഒരു കമോഡിറ്റിയെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്ന അതിൻ്റെ റേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു കമോഡിറ്റിയെ മറ്റൊരു കമോഡിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണോ ചേഞ്ചസിൽ വരുന്നത് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് കൺസ്യൂമർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ കമോഡിറ്റി ഫോർ ദി അതർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിളിന് നമ്മൾ ഇരുപത് ഓറഞ്ച് ആയിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് ആപ്പിൾ ആക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ അളവ് പതിനഞ്ചാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കമോഡിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ മറ്റൊരു കമോഡിറ്റിയിലെ അളവ് നമ്മൾ കുറച്ചു ഈ ഒരു ചേഞ്ചസിൻ്റെ റേറ്റിനെയാണ് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എം ആർ എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മെത്തമെറ്റിക്കലി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ നമ്മളിവിടെ ആപ്പിളും ഓറഞ്ച് തന്നെ എടുക്കുന്നു ഡെൽറ്റ ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഡെൽറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ചേഞ്ചസിനെയാണ് ഡെൽറ്റ മെത്തമെറ്റിക്കലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നൊരു സൈനാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈൻ ഓക്കെ ഈ ഡെൽറ്റ ഒ
it is the rate at which consumers substitute one commodity for the other that is known as mrs or marginal rate of substitution okay graphically namukku idine y axis le orange neyum then x axis le apple um eduthu kenjale nammal ide reethiyilulla oru curve aanu sadharana varichu kenjal kittuna indifferent curve ennu parayunnu okay appo ivide ningal nokkuva onnamatha combination a ennu parayna combination le 20 orange aayirunnu ഓക്കെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ എടുത്തു ദെൻ അതിൽ ഒരു ആപ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഇനി രണ്ടാമത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ രണ്ട് ആപ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓറഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇതിരെയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഓറഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയത് ഫൈവ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഒ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഒ ഇനി ആപ്പിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ആണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അതാണ് ഡെൽറ്റ എ എന്നും പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ ഓരോന്നും ഡെൽറ്റ എയും എ ഒയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കേസ് ഇതാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വൺ കമോഡിറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി അതർ കമോഡിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി ബൈ ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എം ആർ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എ ദറ്റ് ഈസ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഡെൽറ്റ ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എ അതായത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഓറഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ആപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓറഞ്ചിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു ഓക്കെ ഓറഞ്ച് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ആപ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് ഒരു ആപ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇരുപത് ഓറഞ്ച് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷനിൽ രണ്ട് ആപ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഓറഞ്ച് ആണ് മൂന്നാമത്തെ കോമ്പിനേഷനിൽ മൂന്ന് ആപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഓറഞ്ച് ആണ് എടുക്കുന്നത് നാലാമത്തെ കോമ്പിനേഷനിൽ നാല് ആപ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു എട്ട് ഓറഞ്ച് ആയിരുന്നു എടുത്തത് ഇനി ഇ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ ആ അഞ്ച് ആപ്പിൾ എടുത്തപ്പോൾ ആറ് ഓറഞ്ച് ആയിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തത് ഇല്ല രണ്ടാമത്തത് ഇത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തതിൽ ഇത്രയായിരുന്നു ഫോർ ആയിരുന്നു നാലാമത്തതിൽ ഇത്രയായിരുന്നു ത്രീ ആയിരുന്നു അഞ്ചാമത്തതിൽ ഇത്രയായിരുന്നു ടു ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒന്നാമത്തതിൽ അഞ്ച് രണ്ടാമത്തത് നാല് മൂന്നാമത്തത് മൂന്ന് പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ദി എം ആർ എസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിമിനിഷിങ് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വെൻ വി ആഡ് വൺ മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി We forego less and less of other. The satisfaction remaining the same. നമ്മള് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും തോറും സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ മറ്റൊരു യൂ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ അളവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറവ് വരുത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് സെയിം യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓറഞ്ചും ആപ്പിളും ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ അത് രണ്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി സെയിം ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എടുക്ക
ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ദി ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ സി ദി ഐ സി സ്ലോബ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടത്തിയ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ ഒരു ഐ സി കേവ് എന്താണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഐ സി കേവ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദ ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് സ്ലോബ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് ദി ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് സ്ലോബ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തതാണ് ദി ഐ സി ഈസ് കോൺവെക്സ് ടു ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് കോൺവെക്സ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോൺവെക്സ് മോഡലാണ് വരുന്നത് കോൺവെക്സും കോൺകേവ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺവെക്സ് മോഡലായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു എൻറ്റി ഫ്രണ്ട് കേവ് വരുന്നത് ഒറിജിന ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺവെക്സ് മോഡലാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ദി ഐ സി ഹാസ് എ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവിൻ എന്താണ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ് വരുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല ഓക്കെ താഴോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സ്ലോപ്പ് വരുന്നില്ല മുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകും ഇത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് താഴോട്ടേക്ക് മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല ഇതേ രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തത് ടു ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് കനോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ ഇൻഡ ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവിൽ മറ്റൊരു എന്ത് കൂടെ വരക്കുന്നു ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് കൂടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവും ഒരിക്കലും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യൂല കൂടിച്ചേരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് വരക്കുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യൂല കൂടിച്ചേരൂല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും മാത്രമല്ല നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടും കൂടിച്ചേരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദി ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ടു ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് കനോട്ട് ബി ഇൻട്രസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഇനി അഞ്ചാമത്തതാണ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി പാരൽ ടു ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ നമ്മൾ കുറേ ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവുകൾ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാരലായിട്ട് വരണമെന്നില്ല പാരലാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല അത് സെയിം അല്ലാത്ത രീതിയിലും എന്ത് വരാം ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് വരാം അവിടെ സെയിം ആയിട്ടും വരാം അല്ലാത്ത രീതിയിലും വരാം അതാണ് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ടു ഗുഡ്സ് ആർ പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ആ രണ്ട് ഗുഡ്സുകളും പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പകരമായിട്ട് മറ്റൊന്നിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഐസ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് വിൽ ബി റെക്ടാങ്കുലർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് ആർ നോൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് റെക്ടാങ്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് നോൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ആ രണ്ട് ഗുഡ്സുകളും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് എ കൺസ്യൂമർ ഹാസ് ജനറലി നോട്ട് വൺ ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് ബട്ട് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് കൺസ്യൂമർക്ക് എന്തുണ്ടാവാം ഒരുപാട് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് ഉണ്ടാകാം അതിന് നമ്മൾ ഐ സി എസ് വൺ ടു ത്രീ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരുപാട് സെറ്റ് ഓഫ്